Tuko mwezi Machi mwaka mwingine 2024 na mwezi Machi ni mwezi ambao mnatengwa maalum kwa ajili ya wanawake na mambo yanayohusu wanawake. Kilele ikiwa ni siku ya wanawake ulimwenguni na tayari basi ndio hivyo maadhimisho yanafanyika. Ikiwa kwamba kaunti ya Nakuru maadhimisho haya yanafanywa hapa katika eneo la Kuresi South ambapo ndipo maadhimisho haya yanafanywa. Ziko changamoto nyingi ambazo zinamkumba mwanamke mbali na mafanikio. Mafanikio tumeona vi wengi wa wanawake sasa wamejitokeza katika nyadhifa mbalimbali za uongozi mbali na uteuzi ile kuania na kupata nafasi hizo. Na ufanisi ni mwingi katika sekta mbalimbali. Pamoja na hayo bado kuna changamoto nyingi ambazo zinamkumba mwanamke ikiwemo kuachiwa mzigo wote wa kuangalia jamii huku mwanamme akionekana kutelekeza majukumu yake. Tusiandike mate na wino upo basi ni kwenye madhimisho siku ya wanawake ulimwenguni ambapo tunaangazia yale ambayo yanakumba wanawake. Ena Eli Mlinga makala jamii yetu. Niko na baada kina mama tu ambao tutajadilia hili kwamba wanaelewa vipi siku ya wanawake na ni kipi ambacho yeye kama mwanamke anaona kwamba ameweza kufanya cha kimsingi katika jamii. Mimi ninafurahia hii siku ya wanawake kwa sababu wanawake wamejitolea sana manyumbani kwa watoto wao hasa wa wasichana kwa sababu watoto wasichana ni wasichana wa kuchungwa si kama ile wakati wetu wa zamani tulikuwa tunadhulumiwa tunakosa masomo tunakosa hata huku ungekuwa na siku ya leo wanawake kusherekewa ndio maana najua siku ya leo ni ya maana sana na ikiwa ni siku ya kusherekea wanawake duniani tunaungana na serikali kuu pamoja na serikali ya county ya nakuru pamoja na mashirika mengine katika uh, kuadhimisha siku ya hapa Keringet na tunasema kwamba tunahitaji kuhusisha wanawake na kujumuisha katika maendeleo ya kijamii kiuchumi pamoja na uongozi wa nchi hii so uh, sisi kama FAWE Kenya tunaangalia kuelimisha msichana uh, pale shuleni na hasa kutoa vile vizuizi ambavyo kwamba vinakuja uh, kuathiri masomo yake kuna hii tatizo ya wana, watoto wa kike kupata mimba mapema katika eneo hili hali iko namna gani wasichana wa eneo hili wanakumbwa pia na hilo tatizo ama iko vipi kuna wengi sana pande wa kresoi shida ni nini shida ni ukosefu ukosefu wa pesa labda labda mama ana kitu msichana anaona heri heri ni nini kidogo ndio nipate papi ana hiyo anapata ni changamoto mhm uko na familia niko na familia uko na watu wangapi uko na watoto watatu uliolewa kwa mtu gani nilikuwa nimeoleka huko Lenguruoni lakini nilitoka nyum, nilikuwa toka huko kakuja nyumbani kwa nini hiyo mzee alikuwa analewa sasa watoto walikuwa wananitegemea mimi kama mama nikasema heri nitoke niende ni nichishughulikia ni watoto wewe ndo unaishi na watoto ama uliwacha kwa mzee wako mimi naishi na watoto tunachua wa kwamba wa mama wametulimiwa wame sana kwa mama, kwa vivyote ile Wamama wanasema kwamba wanaume wanaachia majukumu yote akina mama pale nyumbani. Unasema kweli. Hiyo mm hiyo -hmm. hiyo kusema kweli sababu unajua sisi wazee wengine jepato upato wanaika mambo ya thamani sana. Lakini hiyo siku hizi wengi wamerefuka wame wamekuja siku hizi siku hizi wengine ni watu wa kanisa wameanza kurefuka wamejua ya kwamba kumbe wamama ni kama ni kama yeye samani wa mama walikuwa wametulumiwa saiti hata kuacha kasi nyingi nyumbani hata saa hii ninaona hata wanaume sasa ndio wanarandarana hapa tao na mama apato anako nyumbani anashukulika na mambo nyumbani na ngombe na kupea maziwa kupea kupea machi chakula vyovyote alafu mzee kaa jioni anaanza kupiga nyumbani ama ama lunch ni lunch kukula tu nimetoka shirika la Young African Women Initiatives inashughulika ya mambo ya gender based violence wa mama wakipitia dhulma na pia inazungumzia kuhusu education ya wasichana in STEM education we advocate for women's rights na pia tunashughulikia masomo ya STEM wasichana wa secondary schools they are encouraged to take STEM courses kuwasaidia shuleni wewe kama mama ni kipi ambacho umefanya kwa jamii yako kinasimamisha jamii yako yani watoto wako wanaweza jivunia mama yetu mimi kwa kivi yangu na makwangu ama na kwa watoto wangu ninawashughulikia pande zote ninajua mama ndio taa 
kama mama hakuna hiyo nyumba hakuna mtu hata ukienda mahali mingi ukiona ile boma haina mama haina mwelekeo yani haina protocol mambo kupangi kwa mipango kupangika lakini nyumba yenye iko na mama kama kwangu katika masomo mimi ni mama niko na hadi wajuku na ni lazima ninawalete wote kuwakumbatia kuwalete wote pamoja kwa sababu mimi ni mama shughuli za pale nyumbani zote ni mama lakini auone kana kwamba mama amepoa mzigo mkubwa sana baba akitoka kazini mmetoka wote shamba yeye anakuja na relax Mama ndo fanya shughuli zote za nyumbani. Utasema vipi kusema hilo? Mama hakika kweli ametui kwa majukumu makuu. Lakini kwa maana anaitwa mama na mama hachoki. Mama ni kila kitu kwa sababu unaona hata katika haya masomo yetu ya CBC hakuna saa mtoto anasema baba nisaidie ni yule yule mama nyumbani ambaye anasaidia watoto. So ninajivunia kuwa mama. Je, unadhani kwamba ni kipi ambacho kinafaa kufanywa basi tuweze kusaidia kwamba huyu baba na mama waweze kushikana pamoja na kulea familia badala ya kuatia mama peke yake ingewezekana tulete wote pamoja hata tupate masomo ili tuweze kujua majukumu ya kila mmoja wetu katika jamii kwa sababu tukifanya hivyo tutarahisisha kazi katika familia zetu kwa sababu kila mtu atakuwa anajua sehemu yangu ni hii na sehemu yangu ni hii na tukifanya sisi zote hivi tutalea jamii yetu kwa njia ambayo inayofaa tunaona wamama tume, tumenyanyaswa kiasi sana sana upande wa kisiasa wamama hawajapata nafasi ambayo inahitajika na e, kwa society wanaona ni kama mama hawezi kufanya jambo fulani lakini tunataka kuondoa hilo hiyo dot ya kuwa mwanamke hawezi akafanya kazi ambayo mwanaume anaweza kuifanya ulevi unadhani kwamba limeathiri vipi wamama katika eneo hili katika eneo hili wasee sana wanapenda kunywa pombe sana na kuharibu mali ile mumetengeneza kwa hiyo wakati mumekuwa mumekaa na yeye anaharibu ile mali mnabaki bila kitu makosano sasa yanaingia makosano yakiingia sasa kila mtu anatembea bila kitu hata yeye mwenyewe bila kitu bila kitu na hapa katikati tunaona ni watoto wanaumia kwa sababu watoto wanaumia hata wakati umetoka pande ile ingine mahali mlikuwa mnaishi umekuja pande ingine watoto wanataka uniform wanataka tena transfer wanataka school fees unaona huyo mama bado ako na shida ndio mama anaitwa mama na ndio mama siku yake ni leo ya kujifunia kwa sababu unaona kama huyo ni mama mchanga ametoka na watoto wake watatu amekuja ameanza kutafuta kasi hata ni ya hoteli hata ni ya shamba hata ni ya soko ili atunze wale watoto mama ni mtu wa maana sana kwa sababu mzee yeye ametupa watoto kutoka upande ile kwa sababu huyo muda wa miaka mbili hajawahi kuja hata na siringi mbili hajui kama hawa watoto wanasoma hajui kama hawa watoto wanakula kwa hivyo mama ni mtu wa maana sana wa mama ni nyumba kusema kule nyumba hata samani hata hata kama mimi niko ningekuwa nyumbani kama mgeni kiingia nasema nani iko nyumbani hii hata ngamo kama hata kama mimi niko nasema hakuna mtu kumbe mama ni mtu mwenye uwezo kwa kwa vipo ile lakini nasemekana na naona kweli kuonelea wa mama lazima lazima tu tulinde pamoja tuchuke tusikie mambo yani mambo ya wa mama sababu wa mama ndio mambo ni mama ni mama ya, ya mambo yote Ningependa kusema siku ya leo tukiwa hapa Kerenget tunasherekea siku hii kwa sababu tunajua ya kwamba kuna nafasi hata kwa serikali ku na ya kaunti mambo ya kuembawa wa, wa mama kwa mambo ya biashara mambo ya economy mambo ya politics na mambo ya social katika mambo ya kijamii mama ni mtu wa maana kwa sababu hata msigo ikiwa msigo mzito aweki chini anakufa na hiyo msigo mpaka dakika ya mwisho. Mama ni mtu wa maana sana. Na kama wa mama wote wangekuwa kama sasa huyu mumama mdogo kwetu. Vile amejitolea kwa wengine unakuta waliachia wazee watoto. Mzee alishindwa kukulea pamoja na watoto. Wewe umetoka umemwachia watoto. Huyo mse atafanyia nini hao watoto kama alishindwa kuwalea nyinyi wote? Sasa wewe umemwachia atalea hao watoto na muna gani tunataka kusema mama awe mama wa kujifunia ukitoka afadhali utoke vile huyo msichana mdogo ametoka na watoto wake kwa sababu hatutaona watoto wakichokora maduka tutaona watoto soko hatutaona watoto waimeiba kitu ya mtu kwa hivyo 
tujifunie vile amejifunia leo kusema alitoka na watoto wake watatu wako shule wanakula wanakunywa na sahi amesimama mahara hapa kutoa ushuhuda ya watoto ya watoto kama angewaachia msee sahi wangekuwa wanarogota mani matakataka huko chafu kukura na mse hatataka kujua na rawama bado itarudia mama mwenye kuacha mtoto hata mambo ikiongelelewa rawama inakuwa yama sisi tumetue kwa msigo hata tuesi kupumua lakini kwa sababu ya neema ya Mungu ya mumama Mungu ule aliumba mumama akiwa mama amemwekea neema nyingi sana na furaha kwa moyo kwa sababu ukiwa na watoto yako hapa hata murale nja Unasikia tu umetosheka. Ni siku ya wanawake ulimwenguni na inaendelea kuadhimishwa katika wadi hii ya Kuresoi South ambapo wakina mama wame, wanaeleza baadhi ya changamoto ambazo wanakumbana nazo kama kina mama katika jamii. Haimaanishi kwamba wanaume hawapiti changamoto, lakini siku ya leo tunaangazia hususan ni mwanamke na mtoto wa kike na jinsi ambavyo tunafaa kumtia nguvu ili kwamba aweze kuafikia malengo yake maishani. Usiende mbali tunaendelea siku ya wanawake ulimwenguni makala jamii yetu. na wamama ambao ni viongozi kuanzia ngazi ya juu kabisa katika kaunti ya Nakuru na tunasema pia heko kwa gavana wetu Susan Kihika kwa sababu anaonekana akijikakamua na akifanya kazi kuhudumia wananchi na wale viongozi wengine akina mama ambao wako katika nyadhifa hizo na niwazi kwamba sasa macho pia yanapigwa huku Nakuru County ama macho yanaelekezwa Nakuru County kuona kwamba katika hii awamu ya uongozi ya miaka mitano ambayo county na wamama wengi zaidi watafanya vipi katika uongozi kama akina mama. Hapo ndo tutathibitisha kwamba kweli tunaweza kuliko wenzetu wanaume. Wanasema kwamba ukimtia nguvu mama umetia jamii. Ni kutokana na yale majukumu ambayo mnazungumza na zile changamoto ambazo mnazisema kwamba ni heri kumtia nguvu huyu mama ili kwamba aweze kusimamisha jamii yake. Ndiyo, ni, kwa mara nyingine tena ninafurahia siku hii ya, ya mama kwa sababu mama ni kila jambo. Kwa mfano tukienda huko um, upande wa magharibi utaweza pata mama amebeba maji kichwani hapa na kikapu kwa mkono mbele yake anashona sweta. Na sasa a, yani ako na nguvu. So ni heri kumtia huyu mama nguvu kwa sababu bila mama hakuna kitu kinaweza endelea. Unaona hata wakati mama wetu mchanga amewachwa na watoto ameamua kuliko kumuachia yule absentee watoto heri akuje nao ajikakamue utezalima shamba jioni huyu mama huyu mama ikifika saa nane akuwe mama fua jioni akuwe mama chapo na hawa watoto wote watapata elimu na watasoma na watapata kila kitu uh -huh. na pia ni dhamu wataipata kutoka kwa mama unadhani kwamba ni wakati ambapo pia kina mama wanafaa pia kupewa mali pia zindiko majina ya kina mama tuweze kumiliki hizi mali hata kama bado tunaishi na wazee wetu pale Ndiyo kabisa na kubaliana na hilo jambo mali ambayo tumetafuta na mzee pia nami kama man, kama mama nafaa niandikiwe pia kuwa niko na legal right ya kupata nini kupokea hizo mali ambazo tumetengeneza na mzee isikuwe tu ni yeye peke yake kwa sababu atakuwa ananidunisha mimi na atakuwa ananirudisha nyuma pia alafu vile huyu mama mchanga pongeze sana kwa sababu si vizuri ukae kwa nyumba ambayo haina amani Unafaa uondoke kwa sababu ya watoto wako lakini mimi nataka niimize ikiwezekana pia sheria iwezo kufuatwa kwa sababu kama huyo mzee amewachwa anafanya kazi gani lazima alete mkono wake asaidie watoto ambao walipata na huyo mama na kuna sheria ambayo tunaingojea sana na kama itatekelezwa na tunashukuru CS Kindiki ambaye alisema mambo ya hizi mabaz na pale wanaunda hizi pombe hiyo sheria ikipitishwa na ianze kutekelezwa nafikiria tutakuwa kwa tutapata amani sisi kama wamama na tutaendelea wote kwa pamoja na nataka tena niimize ya kuwa wamama wamama tunashukuru Mungu vile alivyotuumba sisi kwa sababu sisi tukiamuka asubuhi mipango ambayo tumeipanga sisi si kama vile mzee anaweza panga wamama ni karibu tunasema ni kama ni inji ya nyumba kwa sababu anachukua mambo mengi amefanya na atamaliza yote kwa sababu mama akiamka saa kumi na moja bado mzee analala ataamka saa sa kumi na mbili mama amefanya majukumu mbalimbali mbali, na atalala tena very late in the evening 
kwa sababu anataka aone boma lake iko sawa. Wamama wameshikilia nafasi kubwa katika jamii na wanahudumu kama sio hawa nafikiri hata tungekuwa na chokora wengi barabarani kwa sababu hawa ndio wameshikilia jamii isipokuwa kumetokea siku ambayo tuko siku za leo unakuta maafa unakuta jamii kuna maafa especially hawa wazee unakuta ya kwamba wame, kuna hiyo mwelekeo wa kuua ama kuangamiza e, e, m, gender ya wanawake bila kujali unakuta katika familia wa mama sasa katika enzi ambayo tuko wengi wamepata saa maisha na hilo sio jambo ambalo kulingana na kasi sasa hata ile mimi nafanya hapa tunahubiri katika area hii tunanena wa mama waheshimiwe wapewe nafasi katika serikali wapewe nafasi hata katika makanisa ili washiriki na walete maendeleo. Ukiangalia biashara nyingi katika nchi ya Kenya ama katika kaunti yetu ya Nakuru, wamama wameshikilia. Sisi kama wanayawi tunasema kwamba wanawake waendelee kuinkludiwa kwa spaces in political spaces in education ili ku speed up the equality. Na kama mkazo kuresoi, akina mama wa eneo hili ni changamoto zipi ambazo wanazipitia ukiangalia wewe? Kuna changamoto kubwa kwa sababu venye tumesema kwa awali ya kwamba mama ni kila kitu ametuikwa kila kila yani kila mzigo katika boma ukiona ni hata kwa mambo ya shule ni mama ametuikwa mzigo sasa inabidi tu avumilie kwa sababu tukiangalia hata katika eneo hili letu wengi wa waume ni walevi na ndio hawa watoto wasome ni mama ndio hawa watoto wakue wenye nidhamu inabidi mama asimame katika pengo tunaona wa mama tumenyanyaswa kiasi sana sana upande wa kisiasa wamama hawajapata nafasi ambayo inahitajika na e, kwa society wanaona ni kama mama hawezi kufanya jambo fulani lakini tunataka kuondoa hilo hiyo thought ya kuwa mwanamke hawezi akafanya kazi ambayo mwanaume anaweza kuifanya lakini hawa ume wetu je tufanye namna gani tuache tu hivyo endelee kupotea ama mnashauri kwamba kipi kifanye maana pia ni sehemu ya jamii bila hawa naume Hakuna jamii. Hawa ah, wazee wetu hatuwezi wawacha. Kwa maana ni 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 yani ni, ni part of us. So ningewahimiza tu venye dada yangu amesema wapate kuingia hata hao katika vikundi kwa, kwa sababu umoja ni nguvu. Pili kanisa liwe mbele. Mm -hmm. e, kanisa linapokuja mbele mambo yote yatakuwa sawa kwa sababu neno linasema alipo Bwana yote yawezekana. Mm -hmm. Tunaomba. Vile serikali ilisema Kusema kweli wewe sikatalia kwa mtu ati sasa ati ni mrefu ati sasa ukatalia mahali pale. Hizi kwingine utakuta una kichwa. Ama upigwa ukatwa mikono niliona msichana mwingine alikatwa mikono ni ile kukatalia te hapa ni kwangu sitoki. Kwa hivyo utatoka tu mambo yakiwa magumu. Na yakifika mahali yatengenezwa utarudi tu yakiwa rai. Mimi naomba siku ya leo ya kina mama. Hata wale wa mama wa, vij wa vijana. Hata wale wa mama wa wasichana tujaribu kukumbatia na hivi tujue shida iko wapi na tutafanya nini tunapoangalia mambo ya kujumuisha wanawake lazima kwamba tupatie msichana nafasi ya kuhusika na kupata elimu na mara nyingi huwa wanapitia changamoto kama mimba za mapema pamoja na ndoa za utotoni ndio tunaingia pale katika kuona kwamba msichana anapata nafasi ya kuhusika pale shuleni na kujielewa ili aweze kukamilisha masomo yake. Siku ya leo tunafurahi maana ni siku ambayo uh, tunaungana na washikada wengine katika kusupport wanawake pamoja na wasichana katika jamii yetu. Wamama tunataka tuwahimize ili tuweze ku, kujijenga sisi wote kama wamama. Tujiunge na vikundi mbalimbali mbali, ambavyo tunafanya mambo ya table banking kwa sababu through table banking tunaomba loan na hiyo loan tunafanya business na hiyo whatever we get kama profit itaunua jamii yetu sisi sote. So mimi natoka kwa shirika la Dandelion Africa na wametuinua kama wamama huku pande wa Rongai so in word. Kwa sababu wamama tulikuwa hatujui chochote. Tumetolewa katika gizani na tukaletwa kwa mwanga. Na hata wababa wa huko wetu kwetu wameembrace na wameona kuwa wamama wa eneo lao wameunuka na hata jamii imengara watoto wanasoma hatuna dropouts katika shule 
mashule zetu za eneo la Sarambei huko Sowin Ward. So tunashukuru sana hiyo shirika la Dandelion kwa sababu wametushikilia na wanatufuatilia. Tunafanya masomo katika mashule ambazo ziko sehemu hiyo yetu ya Sarambei na Koyumtichi. Tujivunie, tushukuru Tuseme Mungu asante kwa sababu ya kutupa hawa mama wenye wameshikilia jamii. Tuna visa vingi ambavyo vimetokea unakuta jamii fulani mzali alitoroka aliwaje jamii akaenda. Lakini unakuta mama anajikakamua. Anaendeleza, analisha watoto, anasomesha watoto ili kisasi kisije kikaangamia. Kwa hivyo siku ya leo ni muhimu sana hasa kwangu mimi Nikikumbuka mama yangu mali alinitoa na mali nimefika leo masomo nimesomeshwa na mama yangu nimetunzwa na mama yangu amenilea kwa hivyo nina wakati wa kushukuru Mungu na kusema mama yangu abarikiwe na mama yangu na maanisha sasa wa mama kwa ujumla kwa hivyo siku ya leo ni siku ambayo na staili jamii zetu zitilie manani tushukuru Mungu na tubariki wa mama ili hata wale wasichana wa, wa ambao wanaingia katika e, nafasi hiyo ya ndoa ama nini wajue ya kwamba wana role ambao wanastahili ku play the brutal rate based on our so called culture that fgm is the violence against girls and a crime against humanity so our leaders say no christian religion say no islamic religion how habari say no education leaders say no fawe say no everybody say no to fgm kina mama kureso south ambao wamezungumza zile changamoto ambazo zinakumba akina mama katika eneo hili na naamini kwamba si hapa peke yake katika maeneo mbalimbali tumekuwa tusikia changamoto sawia ambazo akina mama wanazipitia na ikiwa leo ni siku ya wanawake ulimwenguni ama ikiwa kwamba maadhimisho ya wanawake ulimwenguni yanafanywa ni wazi kwamba tunafaa kumtia nguvu huyu mwanamke ambaye tunaelezwa kwamba yeye ndo kabeba jamii ndio huu tunasema boma la fulani lakini tunajua kwamba nyumba ni mama. Waona? Itasema kwamba boma la mshiri. Lakini ukweli ni kwamba nyumba ni mama. Mama akitoka mshiri si kitu. Unaona? Mama akitoka omondi si kitu. Mama akitoka pale hiyo nyumba inaanza kumea nyasi. Unajiuliza na ile nyumba siku hizi imemenya simba kwa geti ni nini? Kumbe ni mama hayuko. Na hata ukileta mwingine pale bado tu tofauti utaonekana na kama alivyosema hapa kama ni tabia fulani ambayo ndio nafanya kwamba yule mama kaenda hata ulete wapili hata ulete watatu yani wote watakuwa tu ni kwenda jamani wote watakuwa ni mtu aina gani siniheri basi kubadilisha minindo yako ili kwamba tuweze kujenga familia zetu ujumbe ambao akina mama hapa wanatoa kwa akina mama ikiwa leo na siku akina mama peke yake kwa jamii kwa sababu mama ndo amejifunga mshipi kwa jamii na kwa waume kwamba jamani huyu mama ni wa thamani mbebe vizuri ukimpoteza ndo utajua kumbe nilikuwa na kitu cha thamani kwa nini usubiri mpaka ifike pale ni siku ya wanawake katika eneo la Kureso South ambako ndo tunaadhimisha katika county ya Nakuru yeah,